சென்னை மயிலாப்பூர் காபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மரகத மயிலம்மன் சிலை மாற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் திருமகள் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் சிலை மாற்றப்பட்டது எப்படி என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் திருப்பணி என்ற பெயரில் சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் இருந்த மரகத மயிலம்மன் சிலை மாற்றப்பட்டு அதற்கு பதில் வேறு சிலை வைக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது களவாடப்பட்ட சிலை ஸ்தபதி முத்தையாவிற்கு சொந்தமான ஸ்வர்ணம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் மூலமாக வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருப்பதை அறிந்த அதிகாரிகள் இந்த சம்பவத்தில் அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் திருமகளுக்கும் தொடர்பிருப்பதை உறுதி செய்தனர் அதுகுறித்த ஆவணங்களை அறநிலையத்துறை ஆணையர் ராமச்சந்திரனிடம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கேட்க அவரோ நாற்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு எந்த பதிலையும் சொல்லாமல் இருந்துள்ளார் இதையடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ராமச்சந்திரனிடம் மீண்டும் ஆவணங்கள் கேட்கப்பட்டன ஆனால் அவரோ அனைத்து ஆவணங்களும் அழிந்துவிட்டதாக பதில் கூறியுள்ளார் நாற்பத்தி ஏழு நாட்களில் ஆவணங்கள் அனைத்தையும் திருமகள் அழித்துவிட்டதாகவும் அதுகுறித்து சாட்சியங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் சிலை களவாடப்பட்டது எப்படி என்பது குறித்த தகவல்களை அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர் மயிலாப்பூர் கோவிலில் இருந்த மரகத மயிலம்மன் சிலையை எடுத்துவிட்டு வேறு சிலையை வைக்க திருமகள் முடிவெடுத்துள்ளார் அதற்கு கோவிலில் இருந்த பரம்பரை அர்ச்சகர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் சிலையை மாற்ற ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் பரம்பரை உரிமையை ரத்து செய்து கோவிலை விட்டே வெளியேற்றி விடுவோம் என அர்ச்சகர்களிடம் அறநிலையத்துறை ஆணையர் தனபால் மற்றும் கூடுதல் ஆணையர் திருமகள் இருவரும் மிரட்டியுள்ளனர் ஆனால் அர்ச்சகர்கள் பணியவில்லை சிலையை மாற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற குடமுழுக்கு விழாவில் அர்ச்சகர்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை இதையடுத்து ஆகம விதிகளுக்கு எதிராக வெளியூர் அர்ச்சகர்களை அழைத்து திருமகள் குடமுழுக்கு நடத்தியுள்ளார் அதில் விலை உயர்ந்த பட்டுப்புடவையை உடுத்திக்கொண்டு அவர் கலந்து கொண்டுள்ளார் இதனிடையே தனது அலுவலகத்தில் இருந்து நூறடி தொலைவில் உள்ள மயிலாப்பூர் கோவில் சன்னதிக்கு தான் சென்றதே இல்லை என திருமகள் மறுத்திருந்தார் ஆனால் அவர் கூறியது பொய் என்பது கைப்பற்றப்பட்டுள்ள வீடியோ பதிவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் Thank you.